டூ கீதா சோம் குக்கிங் நம்ம இன்றைக்கி ரொம்பவே டேஸ்டியான சிக்கன் நூடுல்ஸ் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாங்க இந்த நூடுல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்கள்லாம் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க குழந்தைங்க மட்டும் இல்லை பெரியவங்களும் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவோம் இப்போ இதை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ அதுக்கு நான் ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி ஊற்றி நல்லா சூடு பண்ணிக்க போகிறேன் தண்ணி சூடானதுக்கப்புறமா ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் போல் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்து நல்லா பாயில் ஆகட்டும் இப்போ நம்ம நூடுல்ஸை அந்த தண்ணியில் சேர்த்துக்கலாம் நூடுல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு நல்ல பெரிய பேக்கெட்டு அதில் ஒரு ஒன்றரை பேக்கெட் அளவுக்கு தான் நூடுல்ஸ் சேர்த்துருக்கேன் நான் இது ஒரு அஞ்சு பேர் தாராளமாக சாப்பிட்லாம் முழு பாக்கெட்டையும் போட்டோம்னா அதிகமாக நூடுல்ஸ் இருக்குது அதனால் வந்து ஒன்றரை பேக்கெட் கரெக்டாக இருக்கும் நூடுல்ஸ் நல்லா ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் வரைக்கும் வெந்தால் போதும் அதுக்கு மேலே வேக வைக்க வேண்டாம் இந்த மாதிரி ஒரு வடிகட்டியில் நம்ம வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நல்லா ஒரு கூல் வாட்டர் எடுத்து அதில் சேர்த்துக்கோங்க நம்ம நார்மலாக குடிக்கிற தண்ணி இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த தண்ணியும் சேர்த்தா போதும் தண்ணி ஊற்றுனதுக்கப்புறம் அந்த சூடெல்லாம் குறைஞ்சிரும் இந்த ஸ்டேஜில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கொஞ்சம் போல் எண்ணெய் சேர்த்து அதை கலந்து விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் சேர்க்கும் போது பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து நூடுல்ஸ் வந்து நல்லா உதிரி உதிரியாக வரும் ஸ்டிக்கியாகவே இருக்காது சூப்பராக இருக்கும் அப்போ தான் நூடுல்ஸ் சாப்பிடவும் பார்க்கவுமே ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் இதே மாதிரி செய்து பாருங்கள் இந்த நூடுல்ஸ் நல்லா ஆறணும் ஆறட்டும் இதை அப்படியே நம்ம வச்சிடலாம் நம்ம அதுக்கப்புறம் சிக்கனை ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு நானூறு கிராம் அளவுக்கு சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் இதில் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மசாலா தான் நான் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க இது நல்ல ஒரு பிரைட் கலர் கொடுக்கும் அதுக்காக தான் இது இதை நல்லா நம்ம சேர்த்து கலந்துக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் உப்பு நீங்கள் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா நம்ம சோயா சாஸும் சேர்ப்போம் அதனால் வந்து உப்பு வந்து அதிகமாகிடக்கூடாது நான் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சோயா சாஸ் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துக்கோங்க இதை நல்லா கலந்துக்கலாம் நாம் இப்போ ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் சேர்த்து கலந்து விட்டுக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நிறைய போட வேண்டாம் இப்போ இதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ இது நல்லா கலந்து ஒரு அரை மணி நேரம் நல்லா ஊறட்டும் ஊறுனா தான் நல்ல ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும் இது இதை இப்படியே வச்சிடலாம் நம்ம அரை மணி நேரம் ஊறுற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ நான் கிடாய் சூடு பண்ணிக்கிறேன் அரை மணி நேரம் ஆகிடுச்சு நான் சிக்கனை வந்து ரெண்டு முறையாக போட்டு எடுத்துக்க போகிறேன் ஒரே முறையாக போட்டோம்னா சிக்கன் வந்து அந்த அளவுக்கு கிறிஸ்பியாக வராது அதனால் நம்ம ரெண்டு முறை போட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்போ நல்லா சிக்கன் வெந்துடுச்சு நான் இதை எடுத்துக்கிறேன் இப்போது ரெண்டாவது முறையும் சிக்கன் போட்டு நான் எடுத்துக்கிறேன் நம்மளோட சூப்பராக சிக்கன் ஃப்ரை ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இது ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் இதை செய்யும் போதே பாதி காலி ஆகிடும் நம்மளோட சூப்பரான சிக்கன் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம முட்டையை எடுத்துக்கலாம் ஒரு மூணு முட்டை எடுத்துக்கலாம் நம்ம மூணு முட்டை இதுலேயே நான் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் உப்பு சேர்க்கறது கேப்சர் ஆகல வீடியோவில் நீங்கள் கொஞ்சம் போல் உப்பு சேர்த்து நல்லா பீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம முட்டையை பீட் பண்ணிட்டோம் கிடாய் சூடு பண்ணிக்கலாம் கிடாய் நல்லா சூடானோ எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம எண்ணெய் வந்து நான் சிக்கன் வறுத்த எண்ணெய் தான் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ முட்டையை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் முட்டை நல்லா பொடி மாசு மாதிரி போட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் நல்லா ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க இது ரொம்பவே ஃப்ளேவர் சூப்பராக இருக்கும் நான் சின்ன ஸ்பூனில் தான் போட்டிருக்கேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் மிளகுத்தூள் போட்டு செய்யும் போது முட்டையில் இருக்க கவுச்சி வாடை இருக்காது இப்போ இந்த முட்டையை போட்டுட்டோம் நம்ம தனியாக வச்சுக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் ரெண்டு கேரட் துருவி இருக்கேன் ஒரு வெங்காயம் சீவி வச்சுருக்கேன் நல்லா மெல்லிசாக ஒரு பூண்டை நல்லா உரிச்சி மெல்லிசாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் ஒரு அரை கப் அளவுக்கு கோஸ் எடுத்திருக்கேன் கேப்சிகம் பார்த்திங்கன்னா நான் ரெண்டு கலரில் எடுத்திருக்கேன் சின்ன கேப்சிகம் தான் அது இப்போ கிடாய் சூடானதும் எண்ணெய் போட்டுட்டு நம்ம பூண்டை நல்லா லைட்டாக வதக்கிக்கலாம் ரொம்ப வதங்கணும்னு அவசியம் இல்லை இது அதுக்கப்புறம் ஒரு வெங்காயத்தை கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல நல்லா நீல வாக்கில் கட் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயத்தையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இதுலேயுமே நீங்கள் உப்பு சேர்த்து வதக்கிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து இந்த காய்கறி எல்லாம் வந்து இந்த உப்போடு சேர்ந்து வத
காய்கறி எல்லாமே ரொம்ப கம்மியாகவே சேர்த்துக்கலாம் அதிகமாக சேர்த்தோம்னா அந்த காய்கறியோட ஃப்ளேவர் தான் கிடைக்கும் வெஜிடபிள் நூடுல்ஸ் மாதிரி ஆகிடும் அப்புறம் இப்போ இதோட நம்ம கேப்சிகம் இருக்குது அதையும் போட்டுக்கலாம் நான் ரெண்டு கேப்சிகம் சின்ன சின்ன கேப்சிகம் தான் போட்டிருக்கேன் க்ரீன் கேப்சிகமும் ரெட் கேப்சிகமும் போட்டிருக்கேன் இதையும் சேர்த்து கலந்துக்கலாம் நான் பீன்ஸ் சேர்க்கலை எங்கள் வீட்டில் பசங்களுக்கு பீன்ஸ் பிடிக்காது அதனால் நான் பீன்ஸ் சேர்க்கலை நீங்கள் விருப்பப்பட்டிங்கன்னா சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதோட ஒரு ஸ்பூன் நல்லா பெரிய ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் க்ரீன் சில்லி பேஸ்ட்டு சேர்த்துருக்கேன் உங்ககிட்ட ரெட் சில்லி பேஸ்ட் இருந்தால் கூட சேர்த்துக்கோங்க அதுவும் நல்லாவே இருக்கும் இப்போது அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் சோயா சாஸ் சேர்த்துருக்கேன் ஏன்னா நான் சிக்கனில் ஒரு ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் அதனால் அரை ஸ்பூன் போதும் இல்லைனா கலர் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டார்க் ஆகிடும் அது இது நல்லா வதக்குனதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்ச சிக்கனையும் இதோடு சேர்த்துக்கலாம் அப்போ தான் அந்த காய்கறியில் அந்த சிக்கனோட ஃப்ளேவர் நல்லா இறங்கும் ஆல்ரெடி நம்ம அந்த எண்ணெயில் தான் நம்ம ஃப்ரை பண்ணுறோம் அப்போவும் எண்ணெய் நல்லா ஒரு சிக்கனோட ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் இது நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு நல்லா வதக்கிட்டோம் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஆற வச்ச இருக்க அந்த நூடுல்ஸை நம்ம இதோடு சேர்த்துக்கலாம் சிக்கனோடு நல்லா சேர்த்து கலந்து விட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு கலந்து விட்டுக்கலாம் மொத்தமாக போட்டாலும் கலக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு கலந்து எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி ரெண்டு கரண்டி வச்சு கலந்துக்கோங்க உங்களுக்கு கொஞ்சம் கலக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இதில் நான் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துருக்கேன் ஏன்னா நம்ம வந்து வினிகர் சேர்க்கலை இதில் உங்ககிட்ட வினிகர் இருந்தாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் நான் லெமன் போட்டதுக்கப்புறமா ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பர் சேர்த்துருக்கேன் நான் சின்ன ஸ்பூனில் போடுறதுனால ஒரு ரெண்டு ஸ்பூனுக்கு மேலே நான் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் ஒரே ஸ்பூனாக எடுக்கும் போது ஒவ்வொரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க மிளகு தூளெல்லாம் இதெல்லாம் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஹாப்பி மாவோட இந்த ஃப்ரைட் ரைஸ் மசாலாவை நான் இதில் சேர்க்குறேன் இது ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதை அடிக்கடி செய்யலனாலும் என்னைக்காச்சும் நம்ம இதை செய்து சாப்பிட்லாம் இது நல்ல ஹோட்டலில் சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும் இது அப்படி வேணாம்னா நீங்கள் இதை ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம பொறிச்சு வச்ச இந்த முட்டை பொடி மாதம் அதோடு சேர்த்துக்கலாம் லாஸ்ட்டாக போடும் போது அந்த முட்டை நல்லா மேலே தெரிஞ்சு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு இந்த ஹாப்பி மாவோட மசாலா சேர்க்கும் போது நல்லா ஒரு டார்க் கலர் கிடச்சிரும் இது நீங்கள் உங்களோட காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை ஒரு பாக்கெட்டோ இல்லை ஆஃபும் கூட சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் நான் நல்லா ஒரு பாக்கெட் கலந்துக்கிறேன் நான் இதில் இப்போது டேஸ்டியான சிக்கன் நூடுல்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்னோட சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ